你说什么？小人们确实把警示印制局的人和物都处理干净了，没想到，按兵部要的数量太大，他们自己印不过来，就偷偷的把手中的一份活转给了另一家印局。上天好生，竟将你也负在其中！哎呀，我又怎么想得到啊？接着说，贾一博不知怎么就顺藤摸瓜抄到了夏家，听说他赶到那里的时候，那边正热火朝天的开着工，贾一博。当下就把人扣了。知道他们供出什么了吗？这些人应该不知道详细情况，不会牵扯到中书令大人。加一博一个人也没这个能耐。可是如果上报给陛下，让朝廷查下来，呀，现在如何是好啊？我跟陛下说，我来担当。你来担当，掉十回脑袋你都担当不起。别说是陛下，就让陆英这帮人抓住了把柄，他们也绝放不过大王。徐公是人呢？啊，徐公是已经走了。去，到御史台，把陈九思给我找来，说我要见他。另外，调集齐王府和本府的所有司卫，务必将嘉一博扣留到庭室之后。城门堵不住，就在行宫的宫门堵着他。是是。我的大王。人我已经关押了，共众，我会马上到行宫，交给陛下。嘉一博一定要先再去，不能等陛下返京吗？你不等陕陛下，等他返京，恐怕我既见不着陛下，也见不着殿下了。嘉一博多加小心。李百州的人还没敢把我怎么样。陛下，真会让。明日庭事，阁下现在还是不要肆意走动了。你们不放心，不如同我一道去随意走动走动。今日没有功夫，所以请阁下也不要走出这道门。否则呢？否则的话，我是国家的伯爵，我的姑父是金上天子。嘉义伯的身家世人皆知，不必自保。那就好，我还怕你们认错了人。我现在手一抖，我的姑父也许会生气，我也许会丢了功名，也许会丢了爵位，但是我不会和你一样丢了性命。你家主上到底许给了你什么？是财货，富人。还是跋扈和横行啊！这些确实都是好东西，我也喜欢。不过也得有命才能够长寿，不是吗？慢慢想吧。留下这颗脑袋，至少还有想明白的机会。都给我退下！嗯
嘉义伯所说的，下官都不喜欢。我家主上也未曾许给我任何东西。下官，控贺，你们是？我家主上只是吩咐，办好拘捕嘉义伯的差事。陛下有旨，通正司长和嘉义伯，小乱朝纲一并缉拿。你顾冯恩，还不就范。殿帅呢？为什么他没来？李白州回京了吗？是，早到了。分开他和吕汉，让明安稳住军营。是，明日停事之后再公布对太子的处分。陛下。凤灵之说还需再斟酌。多嘴，陛下，刚才殿帅说的对，凤灵之事需要斟酌。卢尚书怎么会到这里来呀、啊？陛下刚才说的，让臣想到了闵太子被废除之前，曾奉旨去昭陵守灵。陛下，这是要废除吗？卢尚书。你已经致仕，有些事情还是不问为好。陛下，殿下或许有错，殿下或许有罪，请陛下查明之后，依照国法惩办他。臣这里有两份底报，一份是干干净净的，一份不堪入目，请陛下过目。不用看了，朕马上要离宫，查问也等朕回京之后再说吧。是因为殿下三年前的事情吗？陛下，当时殿下只为了见先皇后最后一面，他绝没有加害君父的意思。就是。卢尚书，你觉得朕会记这么久吗？卢尚书，要是你的公子做出这种事来，你该如何教训他？陛下，臣已经无法教训他了。犬子过世之后，臣心里面一直很痛心，很后悔。臣不该逼迫他过世。臣看到年龄相仿的孩子会想到他，臣看到一样的书法也会想到他。就算臣闭上眼睛什么都不看，可是，在臣的心里。还是会想着他。臣虽然是后悔、痛心，但臣表面还要装作不再介怀的样子。可是陛下，臣的心就像被车裂了一般呐、啊！臣恳请陛下，少年父子之情。不要倒臣的覆辙。毕竟人生在世，不可选择的只有父母，不可强求的只有儿女啊，陛下。陆尚书放心。朕是不会后悔的
国有要事，要面见陛下。明日停事之后，陛下如果宣见，自然可以见到。持械抗旨，等于谋反。嘉义伯丢掉的，可不是功名和爵位了吧？你为难下官不要紧，但不要让武德侯为难了。你，我会跟你回去。不过，这个务必要交给殿帅。告诉殿帅，无论发生何情，忘保国本。拜托了。人扣一晚，停事前再放。东西我回去交给中书令。为防万一，銮驾返京之前，你还是带人到行宫宫门守。只要拖过了停尸。陛下，大王来报，返京的栾舆已经准备好了。卢尚书想走的话，可以跟朕一起啊。陛下是确定殿下有罪，还是要用殿下去安抚军队？卢尚书，你一直是没有资格在这里议政，请陛下收回，奉
在他心里，天地君亲都排在你这个老师的后头啊！陛下这么说，殿下有失公道。公道！你们不是正在替他讨吗？陛下，请起驾。大王在殿外恭候数人爹爹，就要走了吗臣不知道什么时候还能再见到爹爹。早上爹爹问臣，到底是在想什么？臣真的能说吗？爹爹，有真的想听吗？大哥和玉带的事。如果堂而皇之的登上了底报在陈公面前，臣还要怎么来当这个储君？臣很惶恐。爹爹想诛的是臣这颗心吗？李刺史来带走天长卫，很多人都会认为是为了节制武德侯吧。武德侯是臣的亲舅舅，如果这件事情堂而皇之的登上了底报，在明堂之上，臣又要怎么来当这个天子的储君？臣很害怕。爹爹想诛的是臣这颗心吗？唉，那个姑娘，臣真的很喜欢她。因为他，臣第一次觉得能当这个太子真好。如果不是这个身份，臣怎么会遇得上他？臣怎么会配得上他？臣本来以为，就算陆忠诚和李刺史是故旧，只要臣诚心，只要臣努力，爹爹万一……就怜悯了臣了。如果是那样，臣就算折断手臂，也一样会拿起弓，跟大哥争到底。可是臣没有想到，李刺史来是为了天长卫。陛下不会再恩怨，而他也不敢跟臣再有半分瓜葛。臣不想再奢求。为了保全那个姑娘，臣也不敢再奢求。为了保全自己，臣一夜都没有睡着
，真很惭愧。爹爹讲猪的，是陈这颗心吗？其实这些都不要紧，陈心里一直想你，是陈在爹爹的心里。到底算什么？爹爹,爹想出的，是我这一颗心吗？齐家殿下，殿下，殿下怎么？陛下没走，没走。殿下，是李刺史来了，他还伤了陛下的玉辇。这是安平伯让人私印的底包，还有印制局长史的供状。赵雍，若真是安平伯，接着查下去的话，这后面的人。明恩啊，臣在。你现在是军人，要记住，兵不设阵，尤其是朕的家事。臣知罪。朕现在能够相信的人，只有你跟重奎了。臣不会辜负陛下。你拿上这个东西到营里去，交给吕汉，告诉他，如果再敢拖延，朕立刻就把他跟赵雍名正典型，然后再行大狱，彻查幕后元凶。臣遵旨。明安。好，臣在。这个东西，你是从哪儿得到的？哦，有人送来给臣的。周书镇也好，寇和卫也好，我们分开后，我会去引开他们。姑娘，请务必设法进入行宫，将这份供状交给李刺史，李刺史会听你的话。殿下的安危，就拜托姑娘了。如果我脱不开身，还请姑娘回来后务必将结果报之领罪。名册都交上去了。是，李刺史在殿外，陛下。你跟他说，朕就不见他了。他明天不用回京，在这里把后事处理好。是。还是告诉彭恩，明天好好考试。是。是把太子叫来。臣遵旨。
，简直无法无天。让人知道了，别说你，连令尊都要获罪。小女，在宫里头，自称小人。是。小人听说刺史在这里，没有别的办法，只好。你是怎么找过来的？小人说自己是邓华宫的内人，奉齐王妃之命来办差。他们查了衙派，就没有多盘问。你这胆子，怪不得令尊把你交给了我。你这是行头从哪儿弄来的？居然还有衙牌！殿下，那身衣服，你先保管，一会儿到了宫里再还给我。我要回营里，你给我出宫门。是。陛下，太子殿下来回去告诉令尊，事以外，不要轻举妄动。是。
刚刚好像落在寝殿外了。什么东西？丢了就丢了，先走。是绝对不能丢的东西。此事请先行，小女已经认得路了，找到之后马上就回来。不分轻重缓急，你和令尊的脾气怎么就都？比宫门前，找到找不到，都得出宫。是。陈奎啊，这个你自己看着办吧。是。还有，陆英的女儿，让人去查查她的生辰，然后派人报上来。臣遵旨。什么人？大胆这是什么东西啊？不知道，刚刚捡到的。脏，快扔了吧。请殿下留下，回去之后再看吧。你的，殿下，咱不要这东西。谁要你的东西？殿下，殿下。哎呀，现在这宫里真该整顿了。为了妖宠，什么事儿不干得出来呀、啊？宫门河，下药。比宫门前，找到找不到，都得出宫。何医师，医师是？金石之耻，我辈之耻。我还要进城观待干什么？我还要进城门干什么？何医师，不要。陆中长，这么说，殿下留居行宫，还要去凤陵？不去。我等一到去宫门前，连禀奏疏，直递天子，让天子知道我们停留的决心。福雀建议涉嫌妖君，因身为诸位长官，不敢令诸位轻易涉嫌。陆中长，我被封县官，严以兴邦。严以丧邦，谈何涉嫌？陆中长，我等今日……等一下，别关门！什么人？干什么的？小人是登华宫的内人，现在必须要回宫复查。登华宫的？是。进宫多久了？不久，我说呢，宫门关了，殿下都见不了皇后一面，登华宫的内人算什么？小人真的有要事。天大的事，也要等明天开了宫门再说。回吧，还是再等等行宫的消息吧。陆中长，还等什么呀？难道等停尸后一道圣旨下来吗？啊，你们说。陆总长，绝了！
还有上面的名单，最好还是先不要让陛下看到，否则的话，只能给殿下带来麻烦。真看到了，看见了。哎呀，看见了就好，看见了就好。好什么好啊？看见了没有？啊？什么？没有。随从返京的人里，确实没有太子殿下。哎呀呀，你你看清楚了没有啊？是啊，我看清楚了，确实没有啊。尚书说的没错，太子殿下真的被软禁在行宫里了，你赶紧决断吧。